Miércoles 6 de octubre del Tiempo Ordinario La Oración Perfecta Hoy el Evangelio nos presenta aquella escena en la cual Jesús enseña a sus discípulos a hacer oración y lo hace mostrándoles una bellísima oración que todos nosotros conocemos la oración del Padre Nuestro. Una oración que cabe en pocas cláusulas, pero que condensa todas las cosas esenciales. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jonás, capítulo 4, de los versículos 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa a huir de Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una armada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, «Prefiero morir a vivir». Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, Sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece otra. Y yo, no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 85 respondemos, Tu Señor eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, puesto que clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, Llena este siervo tuyo de alegría. ¿Todos? Tu Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. ¿Todos? Tu Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Todos, tu Señor, eres bueno y clemente. Aclamación antes del Evangelio Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, de los versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. 
Entonces Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Una oración perfecta es la que Cristo enseñó a sus apóstoles cuando uno de ellos le pidió, en nombre de todos, que les enseñara a orar. Fue justamente la oración del Padre Nuestro la que Jesús les enseñó a sus discípulos. A propósito, recordemos que era normal en tiempos de Cristo que todo guía espiritual enseñara a sus seguidores las mejores formas y fórmulas para hacer oración. Jesús atendió la petición de sus discípulos no con explicaciones e indicaciones complicadas, sino poniéndose el mismo a orar con palabras que Él mismo sugirió que emplearan. Es con ese preámbulo que los introdujo en el Padre Nuestro, una oración maravillosa que no emplea palabras vanas ni hace peticiones absurdas. De hecho, va a lo esencial y prioriza aquello que no puede posponerse. Es una oración que exige del orante las siguientes disposiciones. Primero, que asuma una actitud filial, puesto que se dirige a Dios como su Padre. Segundo, que anteponga a cualquier otra petición el deseo de que Dios sea glorificado, que se instale su reino en el mundo y que se cumpla su divina voluntad. Tercero, que pida confiadamente el pan de cada día y el perdón de sus pecados, con el ofrecimiento de perdonarle al prójimo cualquier ofensa o agravio. Y cuarto, que le suplique ser iluminado y fortalecido para no caer en las tentaciones y para ser librado de todo tipo de mal. Como puede verse, pues, el contenido del Padre Nuestro cabe en pocas cláusulas, pero condensa cosas que son verdaderamente esenciales. Tengamos, pues, en consideración la belleza y profundidad de la oración del Padre Nuestro, y no solo eso, sino que ejercitémosla cotidianamente. Ella es la más bellísima oración de la cual podemos gloriarnos. Es de hecho la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.